終了。せーの。さあ、始まりました。終了チャンネル。ショートです。よね、終了です。はーい。今回なんですけれども、はい。質問コーナーをやっていきたいと思いまーす。はい。はい。はい。はい、はい、YouTube のコミュニティで、うんえっと、僕らへの質問を聞きました結構ねたくさんの質問をいただいたので、はい、まあ新居に引っ越して初めての質問コーナーということで、はいうん、いろいろねあのお答えしていきたいと思います,いますはい、はい、じゃあもう早速答えていくやっぱりさなんか、うん、引っ越しに関する質問が多かったような印象があるよね、うんそうだね、うん。はい。皆さん、送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。新しい家だったりとか、うんえー、ペットについてとか、うんうんうん、あと家探しについてとか、うんうん、そういうのがいろいろ来てたので。はい。じゃあ、答えていこう。はい。答えていこうと思います。はい。ひょうにょう。新しいお家には慣れましたか慣れた。はい。慣れたよねもうだいぶ慣れた、うん、なんか最初はさやっぱり住み慣れたさ部屋と違う部屋に住むからさ、うん、ちょっとね、うん、あのー、物もちゃんと整ってなかったっていうのもあってやっぱり落ち着かない感じはあったんだけど、うん、もうどれくらいだっけ8日くらい経つじゃんうんそうだねそりゃもう慣れるよねうん、うんうん、もう自分たちらしいいい感じの部屋を作り上げてきてるからうん、うんうん、慣れましたはい一緒ですね。ね。うん、<笑>はい、次。今のお家に引っ越してみて、えー、メリットやデメリットって何かありますか、うん、あと今後やってみたい DIY とか、その他何かあったら教えてほしいです。ってことなんだけど、はいうん、まあメリットは、うん、やっぱ広くなった。そうだね。うん、広くなった、うん。もう広くなったし、うん、あと、日当たりがめちゃくちゃいいんだよね。前の部屋も日当たり良かったんだけど、今回の家もう日当たりがめちゃくちゃいいから、うんなんかもう昼間とかもね、あったかいし。うん。うん。あとね、駅地下ね。うん。めっちゃ近い。交通の便もいいし。そうだね。うん。すごい住みよい。うん。デメリットは、なんかあるない。ないよね。<笑>今のところデメリットないかもしれない。本当引っ越しよかったと思っている、うん。思ってます。ね。うん。あとね、今後やってみたい DIY ね。キッチンをね、うん、もっとね、うん、ちょっとおしゃカフェみたいな感じにしたいんだよね。ああ、そうだね。確かに。今も結構いい雰囲気にできてるとは思うんだけど、ね、もうちょっといろいろ手を加えられたらいいなと思うのと、うん、あと、撮影部屋をね、うん、作りたいなってずっと思ってて、はい、まだ一切手つけてないの。撮影部屋っていうところに関してね。はいはい、今後、そこを作っていきたいかな。そうだね。うん。翔ちゃんは ?DIY か、DIY。うーん。DIY ね。でもあれだよね、翔ちゃん庭いじりだよね。そうだね。うん。お庭とかを綺麗にしたいなぁと思う。うんうん。あとは、そうだね。これとか、見せちゃうあ、そうね、うん。壁掛けのね、テレビね。あとこの柱ね、突っ張り棒で。そう。これは。DIY してやつ。<笑>で、ここの棚も作ってね。そうなんですよ。うん、なんか、もともとあった家のテレビ台がちょっとでかくて、うん、で、まあそのちょっと地震がちょっと危ないなって思ったので、うんうん、こうやって上と下で突っ張ってねの方がより安全なんじゃないかっていうことで、うん、耐震とか考えた時にねそうそうそうそう、うん、でテレビもあのこうやって動かせれるスペースがかなり広くできたよね、うん、この壁掛けにすることによってそうなのだからこれはちょっといいよね、うん、<笑>っていう感じかな確、うんうんうん、確かに確かにに、うん、はいそしたら、引っ越しおめでとうございます。そちらの家は購入されたのですかそれとも賃貸ですか教えてください。だって。<笑>実は。実はですね。この家は購入しておりません<笑>あの賃貸でございます。それ<笑>。なんかね、<笑>うちの親とかからもね、買えばいいじゃないとかも言われたんだけど、買うとなると、ちょっといろいろ考えるところもあって。うん、うん、でもまあ物件探ししててね、うん、めっちゃいいところあったからそうだね、うん、まあなぜこの一軒家に決めたかというと、うん、結構前の家がそのなんていうのかな隣の音とかが結構響いたりするところで、うん、そうねでまあ下手したら僕らもこうやって動画撮ってるので、うん、なんか声が漏れてないかとか、うん、ああの迷惑かけてないかって考えた時に、うん、やっぱり一軒家とかだと割と防音が、うん、ここは割としっかりしてるところなので、うん、そういう意味ではこういうとこが良かったなって思いました、うん、そうねやっぱり隣との距離もやっぱあるから、うん、そうだね音問題とかね、うん、そういうのは
解消されるよねそうだね、うんうん、やっぱり結構その YouTube とかを動画撮ってる人とかは、うん、音が結構気になるところではあるのかなと思ってて、うんうん、それがね迷惑かけたらあれなので、うん、で今の家に住んだわけですそうはい,はい、はい、じゃあ次の質問ですはいえー、物件探しをした時に、うん、同性カップルっていうことを、はい、あのカミングアウトをして部屋探しをしましたかっていう質問なんだけど、うんはい、そうですね、うん、思想しましたねはいでねよく、まあ、男性同士の入居っていうのは、まあ、ゲイカップルとかそういうカップル問わず、うん、結構厳しい部分があるみたいで、うん、やっぱりにぎやかになってしまうとか、ねうん、不動産屋さん的には心配らしくて、うんでえー、と最初言われたのは結構審査が厳しくなるっていうのは言われました、うんうん、でまあやっぱりね、うん、男同士の入居が厳しいっていう条件として厳しいっていうのがあったから、うんまあ、あったからっていうわけでもないけど、うん、なんかまあうちらも部屋探しをする時は、うんうんはいまあ、同性のカップルでパートナー同士なんですよっていうのは隠さずに部屋探しをしようともともと決めてたから、うんうんうんうん、その時にね不動産屋さんに、まあ、同性のあのカップルなんですっていうのはもう普通に言ってね伝えてね、うん、そしたらなんか別に不動産屋さんもなんか普通だったよね、うん、多分まあ地域性とかにもよるかもしれないけど、うん、東京の場合は珍しいものではないそれで露骨に嫌な感じには多分しないと思うでもなんかそのパートナーシップ先生してたじゃん、はい、中野区で、うん、なんかそういう証書も持ってるんですけどって言った時にああ、それはそこまで効力はないと思いますって言われたよね。はっきりね、うんうん。夫婦だったら OK とか、うん、そういう。兄弟だったらいいとかね。そう、そういうとこも適用にはならないっていう話だよね、正直。その証書だ,だとね。うん。うん、まあでも、今の家に関しては、うん、まあそういうふうにも、親さんにも伝えた上で、うん、まあ受け入れてくれる場所だったので、うん、みんながみんな難しいわけではないかなっては思いますね。うんそうね、うん。まあ、うちらの運が良かったっていう,、ねそう,そう,そう,そう、その、いい関係性を築けそうな大家さんと巡り会えたっていう、うん、いい物件に出会えたっていう、そのうちらの運と、うん、あと、まあ、日頃の行い。<笑><笑>どうかな<笑>どうかな部屋が確定する前に大家さんに一回会ったんだよね。うん、うん。大家さんも直接会ってみたいですっていう話で、で、挨拶しに行って、うん、で、いい人たちね、安心だわっていう感じで、言ってくれて、うん、部屋をね、決めることができたから、うん、本当に良かったと思う、はいうん。ありがとうございます。だからね、今後もなんか、大家さんとの、うん、いい関係とかね、うん、作っていければね、いいなと思うよね。そうだね。二、うん、人暮らしする中で、大切にしていることをお聞きしたいです。うん、ということで、うん、結構、その、なんか、これから一緒に住む予定の人がちらほらいて、うん、それで、例えば、二人で大事にしてることとか、うん、なんか気をつけた方がいいこととか、聞かれることもあるんだけど、うん、大事にしてること、うん、俺、最近、うん、なんか、大事にしてるっていうよりかは、うん、ちゃんと伝えた方がいいなって思って言ってることは、うん、やっぱり家にいて、翔ちゃん仕事してるから、家のことすごいやってくれるのね。だから、掃除機をかけてくれた後とか、あと、ゴミ捨てに行ってくれた後とかは、ありがとうっていうように。心がけてるつもり僕もですうん俺がご飯作った後にありがとうって言ってくれるしねまあそうだねなんかついついさ慣れちゃってさ、うん、やってくれることが当たり前になってさ、うんうんうんうん、言わなくなるじゃん察しろよっていうのもね、うんうん、そういう考え方もあるんだけど、うん、まあやっぱり伝えた方が、うん、分かりやすいものだとは思うので、うん、直接言葉にして伝えることが大事かなっていうのは思いますし、うん逆にもしなんか相手がちょっと嫌だなみたいな時はその時も伝えてもいいのかなとは思います。うんうんうんうん、そうね,ね、うんうん、それは大事にしてることかな最近改めて気にするようになったかも、うんうんうん、その部分はね、うん、大事だと思って。ですねうん、まあ俺もその言葉に関しては大事だなぁと思うし、うん、そうだねあとはまあ、うん、結構2人の時間を大事にしてるというかあそうかもそうなのうん<笑>だってさなんかやっぱりしょっちゅうやること多いじゃんあのフリーランスで今仕事してるから、うん、やることが尽きないじゃん尽きなかった休みっていう休みも別に作ってるわけじゃないしやれることがたくさんある中でさ俺が休みの時は絶対さ俺の休みを優先してくれるじゃんまあその寮が休みの時に、うん、まあ行きたいとこどこって聞いてみたりとか、うんうん
、ね、今まあこういうちょっとね、うん、あのご時世になって。ってしまったので、うん、ちょっと外に出歩きづらいところではあるんですけど、うん、まあそういう風に今日したいこととかをあらかじめ前の日とかには聞いといてて、うん、それで動くようにはしてるかなと思います、うん、今カレンダーととかもねなんか共同で見れるようなカレンダー一緒に使ってそれぞれのスケジュール入れとくみたいなね、うん、感じやってるもんねそうだね、うんうん、そんな感じかそうだね、うん、そんな感じだね、うんうん、は,いはい終了手をつないだ時、今でもドキドキしますかそれとも安心感が強いあー。せーのでごえる、うん。じゃあ、ドキドキか、うん、安心感か。安心感か。せーの、安心感。<笑><笑>ドキドキはね、しないかな。しないですね。うん。うん、でも今は安心感の方が強いかな。そうだよね。うん隣に翔ちゃんがいるっていう安心感。じゃあ、つでいって、うん、えー、お引越しされてペットを飼う予定はありますか、うん、もし飼うなら犬猫をどちらでしょうか飼う予定ね。うん。うん。飼えるっちゃ飼えるんだよね。うん。飼えます。うん。だけど、うん。すぐにはちょっと飼う予定はないかな。うん。うん。ちょっといろいろまたこれも考えちゃって、うん、俺の中でね。はい。うん。迎え入れるのはさ、いいんだけどさ、またお別れすることとかも考えちゃったりとかね、うん、すると、なかなか。一緒一緒。うん。うん、あとは、まあ、旅行の時とか。まあ、そうね。まあ、うん、あの、ね、預けるなりなんなりはできると思うけど、うん、まあ、でもね、ね、うん、大変なものだとは思うので、うん。ちょっともうちょっとちゃんと覚悟ができてから、買おうと思っている。うん、そうです、うん。でもその時、もし買うんであれば犬かな。うん、犬ですね。うん。うんうん犬が欲しいな、うん、はい、うんはいえー、今後増やしていきたい観葉植物や花などはありますか観葉植物ねちょっとそうね、うん、今ねその観葉植物の冬を越させるっていう難しさにぶち当たってるから<笑>そうだ、ね、ちょっとこれを一回乗り越えてまあここにあったらいいなって思うものがあれば。うんうんそうなんだよね,ね。購入もしていくだろうし。そうなんだよね。ホームセンターの方に聞いたんだけど、うん、今の家って前の家に比べたら若干やっぱちょっと寒いから、うん、その植物たちも慣れなくて、みたいな。うんうん、なんかもともと多分最初に買った時点でここの家に置いといたらまたそのこの環境がね、うん、違かったかもしれないけど、うん、急に寒いところに元気がね、元気なくなっちゃったりとかして。だからね、うん、まあちょっと暖かくまたなってきてから、うん、迎え入れようかなと。そうだね。もし買うとしたらね。うん、そう思ってます<笑>、はい。花はね、ちょっと育てるのが難しいイメージがあるんだよな。そうだね。うん、それこそ、うん、家庭菜園とかもしようかなと思ってるんですけど、うん、ね、一年中種植えても平気な植物とかももちろんあるんだけど、うん、ただ今寒い時期の中で、うん頑張ってさ、成長させようっていうのもさ、うん、なんかちょっとかわいそうかなと思って,て。植物たちがね。暖かい時期になったら、植えようかなと思ったりもしてますけど、うんうんうん、どうなるかわかんないかな。うんうん、考え中ですね、うんうん。はい、じゃあ次の質問です。はい。お互いの好きなところは、以前の質問コーナーで聞いていますか自分の好きなところを教えてください。<笑>自分のある自分の好きなところ。ところうん、えー、自分どうだろうな<笑>倹約家なところですかね。ああ<笑>、うん。自分です。気に入ってんのね、それは。割と。あと、<笑>気に入ってんのねっていう言い方もあれだけど。<笑><笑>とか、あと料理ができるところとか、あギターがちょっと弾けたりとか、うん、何でも平均的なところかな。うん。なるほどね。はい。俺はね、自分の好きなところはね、うん、ポジティブなところ。はいはいはいはい。うんうん、楽観的なところ。深く物事を。考えるけど、うん、引きずらないところ、うんうんいいいい。そういうところはね、自分でいい、好きなところかな。うん、手が大きいのも好き、俺。へえ、ー、そうなんだ。自分の。自分の手好きなんだよね、俺。いいと思うよ。して<笑>いいと思うよ。綺麗な手してると思う、うんうん。はい、次。お二人は生まれ変わったらどんな性別、マイノリティに生まれ変わりたいとかありますかそれとも人間以外の何かに生まれ変わりたいとかありますかあ、うん、俺はやっぱまた人間がいいなぁ。人間になりたい、うん、で、うん、性別も男がまたいいなマイノリティに生まれたいかどうかは別にそこはどっちでもいいかなも,、ねうんうん、もし今と同じゲイだったらゲイでもいいし、うん、ゲイじゃなかったらゲイじゃなくてもいいし、うんうんうん
それはもうその時の人生でそれを楽しむそうだね、うんそうですね。そうだな、うん、どうだろう。じゃあ、生まれ変わったら、はい、男性と女性どっちがいい人間じゃなくてもいいんでしょうああ、そうだ、そうだね。まず人間か人間じゃない、もう、動物だったり、植物だったり。<笑>今パッて思いついたのが、うん、歴史的建造物とかの、建物がいいなって思ったの。うんうん、っていうのは、なぜかというと、<笑>あの、いや、なんか木、木とかそういうのも考えたの。うん、木とか考えたんだけど、うんなんか切られたりとかしたら嫌だなって思ったりして、うんうんうん、でも歴史的な文化財とかだったら大事に守られてるものだからいいかなって思ったのね、うん、でもそれ自体にさそもそものなんか意思とかはなさそうじゃないでもいいんだよだってそれは人間以外に何か生まれ変われてるものは何ですかって言われた<笑>生物ではないってことでしょ生物じゃなくてもいいかなと思う木とかだったらはちょっとわかるけど<笑>、うん、建造物になりたいってすごいね。ピラミッドになりたいとかそういうことでしょ。そういうこと。ひょにょ。というわけでですね、はい、今回の、えー、質問コーナーはここまでにしたいと思います。はい、まあ、大体引っ越し関係のね、ちょっと、ね、やっぱ質問が多かったかなっていう感じなんだけど、うん、質問に答えられたかなと思います。はい。というわけで、はい、今回の動画気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ますではまた。また